What's up YouTube? Ako si Marco and welcome to my channel kung saan gumagawa ako ng sneaker review, sneaker customization at sneaker online shopping. And for today's video, i-customize ko ang aking Air Force One Triple White gamit ang Drip from Philoscopic. Ang Drip ay isang product ng company na Philoscopic and nagmamanufacture sila ng leather and canvas paints. And currently, alam ko na sa 54 colors na siya and available siya for leather na and canvas and maganda siyang um, alternative, um, local alternative pang, pang customize ng sneakers. So, ang presyo niya is um, actually may dalawang sizes yung paint niya. Merong 2 ounces uh, 125 pesos yon and merong 4 ounces available na 225 pesos. And um, as I said, uh, dalawang klase, may pang leather, meron din pang canvas, and meron din silang mga binibenta na refillable na pens. So kung um, ayaw nyo ng paintbrush, pwede nyo gamitin din siyang uh, sa, sa refillable na pens may binibenta din silang ganun and meron din silang mga in-offer na mga additives like thinner kung gagamit kayo ng airbrush at saka alam ko meron din silang ngayong mga finisher uh, na pang-apply sa, sa, ano, sa completed na custom para um, mas maging durable yung finish yung company pala nila based outside Metro Manila so if ever interested kayo mag-purchase uh, via delivery siya and since outside Metro Manila siya ang standard na delivery niya is 250 pesos so medyo may kamahalan yung delivery so mas sulit na bumili kayo ng, um, ng maramihan na para ma-distribute yung uh, bumaba yung cost ng delivery uh, website nila ano uh, nasa Facebook sila so you just search for drip by philoscopic and ayun lalabas na dun and nandun din Kung interested kayo mag-order, nandun yung color chart nila and pwede kayo pumili ng iba't ibang colors and uh, i-chat-chat nyo lang sila for, for orders and delivery. So, yung sa akin nga, um, ano siya, mga one week din siya na-ship kasi nga um, ngayon nasa quarantine tayo pero nag-ship na sila. So, it took one week to, to get the delivery and yung courier nila is uh, LBC. So, yung delivery fee nga is 250 pesos. So, kinuha ko din yung gusto ko for this video i-test out yung, yung paints nila. So, for this particular custom, i-customize ko tong, um, uh Air Force One Triple White na nabili ko din sa, sa Shopee. Um, kung interested kayo dun sa quality ng Air Force One na to, ilalagay ko yung card sa taas. And for this custom, um, ang gagamitin ko lang tatlong colors lang, ah, dalawang colors lang uh, pipili, uh, isa yung black uh, ang tawag nila sa black is cool and then for the accent color gagamit din ako ng light gray yung tawag nila sa light gray is dove na color and gagamit itetest out ko din ang kanilang canvas uh, canvas paint na black itong gagamitin ko pang pang color ng um, ng sock liner Nagagamit din ako ng acetone to prep the shoe. So, sige, samahan niyo ako. Customize natin itong Air Force One and tingnan natin ang kalalabasan. Balik tayo once matapos ko na ang custom.
perfect. Ito na po yung finished product ng aking custom na Air Force One at uh, may kita na yung aking uh, color na ginamit ay neutral colors dahil nga gusto ko madali lang siyang bagayan. So meron tayong light gray, black, and white and ang ginamit ko na, na paint is yung black na cool and yung dove na may pagka gray na leather paint and then dito sa um, sa sock liner pati dito sa likod ng tang ginamitan ko ng uh, black coal na canvas paint and then dito naman sa air ginamitan ko siya ng uh, ng sharpie yung gusto ko naman next sa pag-usapan is yung um, yung coats ng paint na ginamit so dito sa sa leather panel na na kulay gray ginamitan ko siya ng mga four coats ng gray kasi nga light color so ginawan ko ng four light coats and yung pang apat na coat ano lang yon um, pang pang retouch lang ng mga lagpas-lagpas na na black dahil kasi um, isa dun sa ginawa ko dito sa custom para mas mukhang um, mas mukhang professional shot factory finish yung mga um, mga raw edges di so dito yung raw edges dito sa bawat panel Um, kagaya dito, yung mga raw edges dito sa so bawat panel na yan, kinulayan ko din ng, ng black para at least um, mag, magmukha siyang uh, factory finish so pag ginagawa yun, ginamitan ko ng maliit na brush or toothpick pero hindi talaga may iwasan na lumagpas-lagpas kaya yun yung pang ginamit ko ng fourth coat ng gray para lang i-retouch yung mga lagpas uh, itong paint pala ng Dove medyo may light gray siya pero may bluish tint pero okay na din yun kaya gusto ko talaga sana light gray pero maganda din kinalabasan for me may medyo bluish siya and then dito naman sa black um, two coats na ginamit ko kasi nga mas madaling i um, mag-cover yung dark dark paint so two coats lang yung ginamit ko for the black panel so yun and yung laces nga pala um Line swap ko lang siya from white to black. So, yun yung ginawa ko. Ang gusto ko naman pag-usapan next is yung thoughts ko about applying yung yung paint. So, yung yung grip na leather paint, um, ang napansin ko lang, uh, madali siyang uh, gamitin kahit hand paint siya. So, ako ginamit ko for this custom, di ako gumamit ng airbrush. Uh, ginamit ko lang would be yung normal paintbrush and... Uh, ang masasabi ko is maganda yung consistency ng paint. So, hindi siya masyadong malabnaw, hindi din siya masyadong malapot. And kapag ina-apply niyo siya with the paintbrush, kumakapit siya dun sa leather part. Uh, hindi siya din, maganda din sa kanya, hindi siya kumakapit sa rubber part. So, um, kung lumagpas kayo dito sa sa out, sa midsole, um, pwede niyo siyang kutkutin ng, ng toothpick or nung, nung pin. So, yun yung gusto ko din sa kanya. And um, ang napansin ko din sa kanya, pag nag-dry siya, um, hindi masyado halata yung brush strokes. 
So, pag nag-dry out yung paint, uh, flat na flat siya. So, just, you just have to make sure na um, uh, light lang yung coats ng paint na ginagamit nyo and try nyo gawing even strokes. Um, and hindi, hindi lalabas yung brush strokes. So, okay na okay siya pang hand painting. And yung isa pang gusto ko din i-discuss about the paint would be yung, um, yung finish niya. So, most leather paints talaga, pag in-apply nyo for sneaker customization, uh, may gloss talaga siya. So, uh, talagang ganun talaga yung leather paints, may likas na gloss. So, ang napansin ko dito sa drip na leather paint, may gloss siya, pero hindi siya ganun ka-glossy. Uh, medyo tama lang siya for me. And particularly dito sa black, uh, mas, hin mas medyo may pagka-match siya. Although may shine pa rin siya. So, kung kita sa camera, sa ilaw, may konting gloss pa rin siya. Although hindi siya, for me, sakto na siya yung pagka-gloss niya. Pero kung masyado pa rin siyang glossy for your taste, um, meron naman kayong option to use ano, additive. So, pwede kang mag-add ng dollar. So, yung Angelus may dollar siya. So, isang patak lang nun, um, magiging mas dull na yung paint. And another option would be to apply a finisher. So, yung, yung drip, alam ko meron din silang um, um, matte or gloss finisher. So, pwede nyo siyang i-apply. So, pagdating naman din dun sa, sa presyo, um, yung presyo niya at 125 for 2 ounces and 225 for 4 ounces, uh, okay na siya uh, for, local, for local paint. So, um, mura na din siya, hindi na din masama yung presyo. And yung sa start ng video, nabanggit ko ata na direct, pag direct kayo, medyo mahal yung shipping, 250 Kasi nga, I think from, di ko alam, Bacolod ata, galing yung, um, yung supply, yung, yung, yung nagmamanufacture ng paint uh, from Bacolod ata. So, medyo may kamahalan pag direct ka from their Facebook site. Pero, I think, kakacheck ko lang, meron na sila sa Shopee. So, search nyo lang, Drip by Philoscopic, lalabas yung shop nila doon. Uh, ganun din yung price, 125 225 and mas muring shipping, parang mga 100 pesos lang ata. Uh, so, sulit na din pag doon kayo bumili sa Shopee. Ang drawback lang ata, hindi pa ata lahat ng pins nila is available doon sa Shopee. Pero, um, magandang option na din siya kung namamahalan kayo sa shipping for, if direct kayo kukuha sa kanila. So, ito yung aking custom. So, ito yung nakuha, ginawa kong custom and uh, ito, lini-swap ko siya. <laughs> O oh, nga pala, nakalimutan ko banggitin yung color combination pala nito. Uh, meron ng lumabas na ganito, na Air Force One na uh, 2007 na ganito din yung, ganito din yung um, custom niya. Although, yun nga, yung light gray and black. And um, yung color blocking pala nito based din dun sa uh, custom ni, ano, ni, ni Rejuvenator, si Vic Almighty. Gumawa siya ng custom na Air Force One, um, off-white na Kevin Durant theme na medyo ganito din. Gray and black yung color blocking ganito din. So, yun din yung inspiration dito sa color blocking na to. And, ito nga, uh, lini-swap ko din sa orange. <laughs> uh, mukhang okay na din. Okay din sa akin yung, yung combination nito. Kasi nga, neutral colors tapos may pop ng orange. Siguro, pwede din pink na laces. Pero for now, Okay, okay siya itong black lace and orange lace. So, kung gusto kong medyo muted, so ito. And then, kung medyo mas may pop ng color, okay din tong orange or baka pink lace, okay din. So, lini-swap ko lang. So, nandito na tayo sa end ng video. So, ang final thoughts ko is ma-recommend ko nga itong uh, yung drip leather, leather and canvas paint. So, ito, ito yung aking finished product na custom and ma-recommend ko siya. Uh, for for doing your custom paint job sa inyong mga sneakers. So, nandito na tayo sa end ng video. So, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please consider subscribing. And kapag may mga comments kayo about this video or meron kayo mga comments about drip paints, please feel free to comment down below. And thank you again for watching and see you sa susunod na video. Perfect. Perfect.